Sicim teorisinin kuramcısı Profesör Michio Kaku'nun A9 TV özel röportajı. 2. Bölüm. Japon asıllı ünlü bilim adamı Michio Kaku, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu bir kuramsal fizikçidir. Son dönemin en gözde fizikçilerinden olan Kaku'nun çok sayıda kitabı, sayısız radyo programı ve televizyon programı vardır. Bilimin popülerleşmesine katkılarıyla tanınan Michio Kaku, kara delikler ve evrenin genişlemesinin ivme kazanması gibi konularda çok sayıda araştırma yapmıştır. Ayrıca fiziğin temel modellerinden biri olan sicim kuramının teorisyenlerinden biridir. Size rüyalarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Rüya alemi ve gerçek dünya. Rüyalarımızda gerçekte var olmamasına rağmen maddenin sertliğini, renklerini ve ısısını nasıl hissederiz ve rüya ile gerçek dünya arasındaki fark nedir? Beyin taramalarını kullanarak insanların rüyadayken neler yaptıklarını görebiliyoruz. Uyanıkken buradaki oksipital lob gözden gelen görsel uyarılara cevap verir. Rüyadayken de beynin aynı bölgesi aktif hale geçer. Demek ki beyin burada arkada oksipital lobda hayali görüntüler oluşturuyor. Beynimizin dışında maddenin var olduğundan emin olabilir miyiz? Örneğin ben bu mikrofona dokunuyorum. Beynimin dışında bu mikrofonun var olduğundan nasıl emin olabilirim? Çünkü ona dokunuyorum, onu görüyorum, her şeyi duyuyorum ama sadece beynimin içinde elektrik sinyali olarak. Solipsizm adında bir felsefe vardır. Ve soru şu ki, ormanda düşen bir ağaç, eğer orada kimse yoksa da gerçekten düşer mi? Bir solipsistik dünyanın hayal olduğunu, bizim bu hayalin içinde yer aldığımızı söyler ve gerçekte ağaçların düşüp düşmediğini bilemeyiz. Ve artık kuantum teorisi var ki bu solipsizmden daha da garip. Kuantum teorisine göre siz ağaca bakmadan önce ağaç dik pozisyonda, yıkılmış, kürdan halinde, yanmış bir ev veya ne isterseniz olabilir. Ama baktığınızda ağaca dönüşür. Kuantum teorisinde Born yorumuna göre bir şeyi gözlemleme süreci onun varlığını belirler ki bu solüptizizmden daha da kötüdür. Eğer soru Schrödinger'in kedisi olursa, Schrödinger'in kedisi bilimlerdeki tüm paradoksların en derinidir. Eğer bir kediyi kutuya koyarsam bu kedi canlı mıdır değil midir? Kuantum mekaniğinde kedinin cansız halinin dalga fonksiyonunu alırız ve canlı halinin dalga fonksiyonunu ekleriz. Sorun şu ki, kedi ne canlı ne de cansızdır. İkisinin arasındadır. Peki, kedinin canlı mı cansız mı olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Kutuyu açıp bakarsınız. Ama bu bir gözlemleme gerektirir. Gözlemlemek de bilinci beraberinde getirir. Ve bilinç bir anlamda varlık demektir. Matrix filmini seyrettiniz mi? Evet. Bu filmin felsefesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence felsefi ve bilimsel açıdan hemen hemen Matrix gibi bir dünya oluşturabiliriz. Bugün beyni etrafımızdaki nesneleri direkt yönetebilecek şekilde kullanabiliriz. Ancak beynimizin içine hatıraları koyamayız. Bunu henüz yapamayız. Bu filmde bir soru vardı. Filmdeki bir karakter eğer rüya görüyorsak ve eğer uyanamıyorsak o anda da rüya görüp görmediğimizden nasıl emin olabiliriz diye soruyordu. Emin olamazsınız. Siz beynin bir bilgisayar, süper bir bilgisayar gibi olduğunu söylüyorsunuz ama beyin canlı dokudan etten oluşuyor. Nasıl canlı bir dokudan yani etten olan bir madde bilgisayar gibi olabilir? Bir hard disk değil de canlı, ıslak bir yapı. Peki nasıl canlı bir dokudan yani etten olan bir madde bilgisayar gibi olabilir? Eğer transistörleri alıp nöronları birbirlerine birleştirir gibi beynin modelini çıkarırsak beynin hangi bir boyutta bir bilgisayar gibi olabileceğini tespit edebiliriz. Bu bilgisayar binlerce megawattlık elektrik tüketirdi. Bu enerjinin elde edilmesi için de bir nükleer santral gerekirdi. Aynı zamanda çok sıcaktır çünkü elektrik üretir. Bu bilgisayarı soğutmak için bir nehire ihtiyacınız olur. Eğer küçük bir şehir büyüklüğünde bir bilgisayarım olsaydı nehirden gelen su ve bu dev bilgisayara enerji üreten bir nükleer santral. İşte hepsi bir arada bir beyin olurdu. Fakat beynimiz binlerce megawatt harcamaz. Sadece 20 wattlık enerji harcar. Bir şehir büyüklüğünde değil, sadece bu büyüklükte. Bu nasıl mümkün olabilir? Öncelikle beyin bir bilgisayar değil. Önceleri beyni bilgisayar gibi düşünürdük ama artık böyle düşünmüyoruz. Beyinde ne pencereler, 
Ne Pentium çipler, ne programlama, ne de alt programlar var. Peki o halde beyin nasıl çalışır? Beyin bir öğrenme makinesidir. Beyin öğrendiği her konudan sonra kendini düzenler. İşte dijital bilgisayarların bile yapamadığını beyin böyle yapar. Bugün dizüstü bilgisayarınız dün olduğu gibi yine aptal. Hatta bir önceki gün olduğu gibi aptal. Dizüstü bilgisayarınız asla daha zeki hale gelemez. Fakat beyniniz bunun hepsini yapar. Sürekli yeni şeyler öğrenir. Bu nedenle beyin tam anlamıyla bir bilgisayar gibi değildir. Beyin düzeni bambaşkadır. Bu nedenle bilgisayarın beyin gibi olabilmesi için ancak bir şehir büyüklüğünde olması gerekir. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.